Chris Lever, qu'est-ce que tu bois Avec une jarre pareille Ah, Lido. Ah, c'est amer Lido, 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 bon, bon, Lido. Fais-moi confiance en Ginto, il n'y a pas de règle. Regarde. Eh, hey, Rayos De Ginto, s'il te plaît. La spécialité du barman, tout perfect gin tonic. Gracias à la Rayos. Ah, par contre, il fait tomber du poivre dedans. Mais non, Ludo, il s'agit de baies de genévrier. Ah, ce sont les baies qu'on utilise pour distiller le gin. gin. Tout à fait. Eh bien, non, en fait, c'est pas les baies qu'on utilise pour distiller le gin d'ailleurs. Ce sont pas des baies. Ah bon C'est ça, en fait. Botaniquement, ce sont pas des baies, pas plus qu'une framboise ou une myrtille. Une baie, ça va être un avocat, ça va être une aubergine. Là, on est sur un conifère. Un conifère, ça donne des cônes comme une pomme de pain. La pomme de pain qui n'est pas une pomme. La pomme, c'est pas un fruit d'ailleurs, c'est un faux fruit. Ok, c'est ça, ça Chris, les gens font pas la différence. Ça. Je veux juste dire que le gin est distillé avec des baies de genévrier. Ah, pas exactement. C'est aromatisé aux baies de genévrier. Je m'explique. Pour parler gin, il faut parler du plus petit dénoteur commun, la baie de genévrier. Le genévrier commun, c'est un arbuste très robuste qui peut pousser sur les sols arides, des sols calcaires, des sols pauvres. On va le retrouver sur les monde continents et dans nos régions, on va le retrouver dans les anciens Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, en Macédoine. La baie à maturation aura une couleur bleu noir. Ses arômes seront ceux de la forêt de pain et de la résine, sa saveur légèrement acidulée et ses tanins vont apporter amertume et astringence. Le gin, c'est l'héritier d'une longue histoire de recettes et puis d'alcool aromatisé au baie de Genévrier. La baie de Genévrier, c'est une panacée, un remède miracle de l'Antiquité. Elle guérit de tout, des maux de ventre, des maux de tête, de l'asthme, des flatulences même. Aujourd'hui encore, ses vertus diurétiques et digestives sont reconnues. On va la retrouver dans des plats assez lourds, des plats en sauce, des gibiers, la carbonate flamande, la choucroute, où elle peut relever, rehausser le goût du plat, tout en facilitant sa digestion. C'est d'ailleurs l'ingrédient secret de ma sauce bolognaise. Le gin, c'est un alcool aromatisé au baie de genévrier. Ok, j'ai compris. Donc le gin, c'est un alcool qui a un goût de baie de genévrier. Mais c'est à base de quoi alors Traditionnellement, avec le surplus de la production de céréales. C'est ce qu'on appelle un alcool de grain. Comme le whisky Oui, seulement que le gin a une particularité. C'est qu'il n'y a pas de définition. On peut le faire avec n'importe quoi. Avec du blé Oui. Avec du riz Oui. Avec de la patate Oui. Avec de la pomme Pourquoi Avec de la pas. poire ouais, Avec de la banane la Avec du lapin ouais, avec non, euh, ouais. Laisse ce lapin tranquille Uniquement des produits agricoles Non. Wow. Bon, Alrayas, tu nous as quand même un petit gin Bien sûr Alors, j'ai ici du gin, du DC gin, ou alors du London gin, pour les Anglais. Mais euh, c'est pas la même chose tout ça Ben non, le London gin, DC oh. gin sont des gins, mais le contraire n'est pas vrai. Toutes ces appellations sont protégées. Et il faut pouvoir correspondre à la définition. Viens, je t'explique. Un règlement européen définit ce que l'on peut appeler gin, vodka ou rhum dans l'Union. Il y fait mention de trois appellations. Le gin, le distillé gin et le London gin. Attention, on va parler réglementation et pas qualité. Le London gin ou London dry gin est un gin où l'alcool est redistillé au minimum à 70% dans des alambics en cuivre en présence des baies de genévrier et d'autres ingrédients naturels. Attention, ils doivent tous être réellement présents. Pas d'arôme, pas d'essence, pas de colorant. Après cette aromatisation, on ne peut plus rien faire. C'est l'appellation la plus restrictive. Le distillé gin ou gin distillé est l'aromatisation par redistillation d'un alcool neutre agricole en présence des baies de genévrier et d'autres ingrédients naturels. Il peut néanmoins être retravaillé par après par macération ou infusion d'autres substances aromatisantes naturelles ou non. Les colorants et additifs approuvés sont autorisés. Le gin, lui, est un alcool neutre aromatisé au goût de baies de genévrier, même artificiellement sans autre restriction particulière. Pas besoin que les ingrédients soient présents, ni même naturels. Dans tous ces jeans, par contre, le goût des baies de Genévrier doit être prépondérant. C'est vague et c'est fait exprès. Historiquement, le jean n'a pas de recette bien précise. On laisse donc une grande liberté d'aromatisation pour permettre à tous les styles de jeans de coexister sous une même appellation. Il existe une myriade de styles. Certains anciens, le London, le Old Tom, le Navy Strength. Mais chaque nouvelle distillerie tente de percer en présentant sa nouvelle recette 
perpétuant l'histoire mouvante et toujours évolutive de cet alcool. L'essentiel, le point commun, ce sont ces petites baies bleues noires, les baies de Genévrier. Et voilà les deux, comme demandé, un distill gin à base de raisin et son tonique. Mais t'as oublié le concombre Non, Lido, le concombre c'était pour le Hendrix, le jean précédent. On fait un rappel dedans parce qu'il a des arômes de concombre. Mais comment un jean peut avoir des arômes de concombre Eh bien, grâce à ses botaniques, ces aromates qui vont lui donner son goût. Les aromates ou botanicals, comme disent nos voisins entre manches, sont les ingrédients qui vont servir à aromatiser le jean. Outre la baie de genévrier, d'autres sont traditionnels et récurrents. La coriandre, la cardamome, les agrumes. Ces dernières années, dans les alambics, sont apparus des ingrédients un peu plus festifs. La tomate, le thé vert, le fruit du baobab. L'aromate, c'est l'ingrédient qui a fait évoluer les caractéristiques du gin. Ça peut être une herbe, une graine, un fruit, une racine. Frais, séché, cuite, on va l'aromatiser par vapeur, le macérer, l'infuser. A chaque maître distillateur de jouer comme il l'entend, de manière discrète, comme dans le Monkey 47, un accessoire de poids différent, ou au contraire autour d'un aromate puissant pour typer son produit comme le safran ou le géranium. Leur nombre n'est pas limité. Il vient en avoir 1, 2, 3, voire 10, 20, 30, 40 même, sans compter les marques moins scrupuleuses avec leur gamme d'additifs, de colorants et d'arômes artificiels. Au final, les aromates sont ce qui va donner son goût au gin. Ça y est, cette fois, j'ai compris. Le gin, c'est un alcool distillé aromatisé au baie de Genévrier qui est fait en Angleterre oh, mais qui Ludo, est possible Ludo, Ludo, mais j'ai jamais dit que c'était fait en Angleterre Mais pourtant, London Gin, Londres, c'est quand même en Angleterre et, euh, et Gin, ça sonne quand même très anglais Oui, mais c'est ça qui est génial dans le Gin, Ludo Le Gin, c'est partout dans le monde Le Gin est un descendant du Genièvre, un autre alcool aromatisé au baie de Genévrier, originaire des anciens Pays-Bas. S'il s'est effectivement développé en Angleterre, il est produit partout dans le monde. En Suède, en Colombie, au Japon, ou dans nos régions, en Belgique et en France. Le plus grand consommateur de gin, ce sont les Philippines, avec près de la moitié du marché mondial, principalement des marques locales. Qui a entendu parler de la célèbre Ginevra San Miguel Pas moi, mais c'est 60% du marché philippin. Cet aspect mondial permet aux ingrédients du gin d'être fort variés et en perpétuelle expansion. Il a permis son entrée dans le haut de gamme, comme son retour à la mode. Aujourd'hui, un gin peut caractériser un terroir, une région, une idée, les herbes du Grand Nord canadien pour l'Ungava, l'Edelweiss et l'eau d'un glacier suisse pour le Excellent, ou l'Olive et les herbes méditerranéennes pour le Gin Marais. Même le London Gin n'est pas localisé. C'est une marche à suivre, une recette à respecter, mais on peut le produire partout dans le monde. De nos jours, le Gin, c'est international. Nous ne sommes rien, soyons tout. Donc, le Gin est un alcool décidé de plein de manières différentes, mais aromatisé principalement au baie de Genévrier, bien que de nombreux ingrédients entrent dans sa composition. C'est pour ça que partout dans le monde, on le retrouve avec des goûts qui vont de la mer au doux, ou encore de l'herbacé ou du floral, c'est ça Exactement, et tu sais quoi En plus du ginto, on le retrouve dans un nombre immense de cocktails. Excellent Allez, El Rayos, fais-nous quelque chose de bon avec ça Le Basis Mash est un cocktail récent qui est devenu un véritable classique. Il était créé par Georges Meyer en 2008, au bar Le Lyon, à Hambourg, en Allemagne. C'est une variante de Sour, c'est-à-dire une famille de cocktails qui regroupe un spiritueux comme base, du citron jaune ou du citron vert comme acidifiant, et généralement du sucre de canne comme élément sucrant. Commençons par refroidir le verre avec des glaçons. Refroidissez également votre shaker avec des glaçons. Placez une dizaine de feuilles de basilic juste lavées dans votre shaker. Pressez 2 cl de jus de citron jaune, à savoir à peu près un demi-citron, dans votre doseur. Versez 1,5 cl de sirop de canne dans votre doseur. Et puis dans votre shaker. Pilonnez le tout avec énergie. N'oubliez pas le gin. Versez de 5 à 6 cl dans le doseur. Et puis dans le shaker. Hop là Très important, videz le surplus d'eau de votre shaker et également du verre de votre cocktail. Échequé avec style. Une dizaine de secondes suffit. Les paroles du shaker sont fraîches. Ouvrez votre shaker. 
et filtrez votre cocktail en le servant dans le verre. Ne négligez pas la décoration, pourquoi pas un zeste de citron jaune ou citron vert, ou alors une feuille de basilic que vous déposerez délicatement sur votre cocktail. À votre santé N'oubliez pas que votre cocktail dépendra de la qualité de vos ingrédients. Les notes d'agrumes d'un Tancretten valent la fraîcheur d'un Hendrix ou la finesse d'un Givine. Et restez classique avec un rude dry gin ou épatez vos amis avec le caractère d'un London Number no. 1. Voilà, c'était le premier épisode de Grain d'Ivresse. Dans notre prochain épisode, nous vous parlerons de l'histoire du gin. C'est encore amateur car nous découvrons le monde de la vidéo et apprenons par nous-mêmes petit à petit. Néanmoins, nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris quelque chose. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, critiques, conseils et encouragements. Et comme on dit aux Philippines, Tagai Le moment est venu de siroter en toute sagesse la petite concoction que vous propose Grain d'Ivresse. Grain d'Ivresse. Grain d'Ivresse.